ഹായ് ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി സി പവർ സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റേഴ്സ് അതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാബിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു ലാബിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ എത്ര ഡി സി വോൾട്ടേജ് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഇത് ഈ ഈ കാണുന്ന ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡി സി റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ഫിക്സഡ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് തരുന്ന വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈയുടെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അഡാപ്റ്ററിന് എന്ത് കാണും അഡാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എ സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലഗിലല്ലേ കുത്തുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ എ സി ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ എ സിയെ നമുക്ക് എന്താക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി ആക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് എ സിയിൽ കിട്ടുന്ന അത് എ സി ലൈനിൽ എ സി ലൈനിൽ വരുന്ന എ സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് അന്നേരം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള എ സി സിഗ്നലിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ലൈനിൽ വരുന്നത് ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് വോൾട്ട് മതി നമുക്ക് ഈ എ സി നമുക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എ സി ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് എന്നാൽ ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിനെ നമുക്ക് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിനെ നേരെ സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എ സി സിഗ്നലാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എ സി സിഗ്നലാണ് കിട്ടുന്നത് അന്നേരം എ സി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നലാണ് ഡി സി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നലിനെ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റെക്റ്റിഫയർ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഒരു എ സി സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റിഫയറിലോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റിഫയർ ഈ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫും ഉണ്ട് ഈ സിഗ്നലിന് നെഗറ്റീവ് ഹാഫും ഉണ്ട് അതാണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നൽ ഈ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ റെക്റ്റിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും റെക്റ്റിഫയർ അതിനെ യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ആക്കും അതായത് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ റെക്റ്റിഫയറിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ സിഗ്നൽ പിന്നെ ഈ സിഗ്നൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് ഈ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്നാലും ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇതിനകത്തുള്ള
There are basic blocks of a regulated power supply are a step down transformer, a rectifier. Here again, we step down transformer. Step down on a transformer you see in the car on the 230 volt in a very low value. 6 volt in the voltage regulator, 6 volt in the convert the MND turn. You see another one. Step down transformer on a first block. Pin a rectifier. Pin a DC filter. Pin a regulator. Step down transformer. Step down transformer will step down the voltage from AC mains to required voltage level. AC mains will get on the voltage in a Namkavisham voltage level. Step down J and Vidit and Namalan the UC and the step down transformer UC. Then the electrical padu. Then step down J and the Angana. Namalari transformer in the tens ratio material adjust the other turn. Namala Adene with a required voltage value load. Kundur. Then I transformer in the output to pin the Namalan the load to Gudukum. Rectifier circuit load to Gudukum. Alay. I transformer in the output to pin the Namalan not to Gudukum. Rectifier circuit load to Gudukum. Any other rectification. Rectification on the diode UC the tool circuit on rectifier. Rectification on the AC signal in AC voltage along AC current in a convert DC quantity convert in the process in a rectification on the rectifier on the another bidirectional signal in unidirectional Process on rectification. Then input is number uh, rectifier and the input and the AC idiom. Rectifier the output and the other very unidirectional pulsating idola DC signal. Number southern night you see another full wave rectifier, a lingle full wave rectifier idola center tap or lingle bridge rectifier or okay, carry number you see another rectification number detailed diet in the party. Near the anna DC filtration. Rectify the kitten the signal and the rain of the end the garden. They were pulsating and then DC anam kitten. The Redanathola, the pulses, a language anathola, AC component, a language anathola ripples. Other movie I made it in the UC another filter, UC. The filter, the rectified voltage from the rectifier is a pulsating DC voltage having very high ripple content. Another ripple content could be But this is not we want, we want pure ripple free DC. For that purpose, we are using DC filtration. Any added the process on regulation. Regulation on another last block on a regulated DC power supply. Last block on regulation block. The output or current, output voltage or current will change or fluctuate when there is a change in input from AC means or due to change in load current at the output of the regulator power supply or due to other factors such as temperature changes. Now, we have voltage, output voltage and the variety of the radial change here. So, we have the input AC mains in the variation of the change here. So, and output, power supply output is in the load current and the load current is in the variation of the change here. So, we have the temperature in the changes here. Output voltage and changes on the This problem eliminate EM and data. We will use another regulator. Regulator is in the Prathea and the other. This is the change of some bojar. Input and the cherry changes and the some bojar. Output in a affect EM bundle. Output on the other. Ella Samayo Namakanda. A constant value. Then other new data. We will use another regulator. You see. So there is a center voltage. Center diode is the voltage regulator. Right, you see. Pin uh, regulator IC is 789XX. They were 78XX. Another 7909X. Another one is 7909. Another one is 7909X. 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 Another one is 7909X.